ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழலை தடுக்க தவறிய ப சிதம்பரம் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் எதிர்க்கட்சிகள் போர்க்கொடி பிரதமர் நாடு திரும்பும் வரை கருத்து தெரிவிக்கப் போவதில்லை என சிதம்பரம் பேட்டி மக்களின் அச்சம் தீரும் வரை கூடங்குளம் திட்டத்தை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் மத்திய அரசு வலியுறுத்தி தமிழக அமைச்சரவையில் தீர்மானம் உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதால் தேமுதிகவின் கோவை பொதுக்கூட்டம் ஒத்திவைப்பு வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் பணிகள் தீவிரம் திமுக மற்றும் மதிமுகவின் மேயர் வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிப்பு முதல் நாள் வேட்புமனு தாக்கல் மந்த நிலை வணக்கம் விரிவான செய்திகள் டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் அலைக்கற்று ஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் நாட்டுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுவதை தடுக்க அப்போது நிதியமைச்சராக இருந்த ப சிதம்பரம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று மத்திய நிதியமைச்சகம் பிரதமர் அலுவலகத்திற்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தில் கண்காணிப்பில் சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது இந்த வழக்கில் இதுவரை முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஆர் ராசா கருணாநிதியின் மகள் கனிமொழி உள்ளிட்ட பலர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதே விவகாரத்தில் தயாநிதிமாறனும் மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலையில் ஸ்பெக்ட்ரம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட போது நிதியமைச்சராக இருந்த ப சிதம்பரம் நாட்டிற்கு நஷ்டம் ஏற்படுவதை தடுக்க உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்கவில்லை என்று ஏலம் நடத்தி லைசன்ஸ் வழங்க சிதம்பரம் கூறியிருக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் பிரணாப் முகர்ஜியின் ஒப்புதலோடு பிரதமர் அலுவலகத்திற்கு கடிதம் ஒன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது இந்த கடிதத்தால் தற்போது பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அமெரிக்கா சென்றுள்ள பிரதமர் மன்மோகன் சிங் நாடு திரும்பியதும் இந்த விவகாரம் மேலும் சூடுபிடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனிடையே பிரணாப் முகர்ஜி எழுதியுள்ள கடிதத்தால் ப சிதம்பரத்தின் உண்மை சுரூபம் வெளிப்பட்டு விட்டதாகவும் அவர் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்றும் பாஜக மூத்த தலைவர் முரளி மனோகர் ஜோஷி வலியுறுத்தியுள்ளார் பிரதமருக்கு உண்மை தெரியாமல் சிதம்பரம் மறைத்துவிட்டார் என்றும் அவர் புகார் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழலை மூடி மறைத்த சிதம்பரத்திடம் சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் ராஜீவ் பிரதாப் ரூடி வலியுறுத்தியுள்ளார் who has categorically stated that this scam may not have taken place had the finance minister refrained or disagreed to approving or siding with Mr Raja this calls for an instant intervention by the CBI to investigate Mr Chidambaram's role in the 2G spectrum scam idepol mudalamachi selvi jayalalithavum pa chidambaram udanadiyaga padavi vilaga vendum endrum இல்லை என்றால் அவரை பிரதமர் பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் மிஸ்டர் சிதம்பரம் ஷுட் இமீடியட்லி ரிசைன் ஃப்ரம் ஹிஸ் போஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆர் எல்ஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஷுட் இமீடியட்லி ட்ராப் ஹிம் ஃப்ரம் த யூனியன் கேபினட் அண்ட் த சிபிஐ ஷுட் ப்ரொசீட் அகேன்ஸ்ட் மிஸ்டர் சிதம்பரம் ஆஸ் தே டிட் அகேன்ஸ்ட் மிஸ்டர் ராஜ் ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியோ ப சிதம்பரம் தவறு ஏதும் செய்யவில்லை என்று கூறுகிறது டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் சல்மான் கோஷே ப சிதம்பரத்தின் நம்பகத்தன்மை குறித்து கேள்வி எழுப்ப முடியாது என்று தெரிவித்தார் இதனிடையே அமெரிக்கா சென்றுள்ள பிரதமர் மன்மோகன் சிங் நாடு திரும்பும் வரை இது பற்றி கருத்து எதையும் தெரிவிக்கப் போவதில்லை என்று ப சிதம்பரம் கூறியுள்ளார் அமெரிக்கா சென்றுள்ள பிரதமரும் பிரணாப் முகர்ஜியும் தம்முடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியதாகவும் தமக்கும் பிரணாப் முகர்ஜிக்கும் இடையே எந்தவித கருத்து வேறுபாடும் கிடையாது என்றும் ப சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் 
கூடங்குளம் பகுதி மக்களுக்கு அணு உலை குறித்த அச்சம் தீரும் வரை அந்த பகுதியில் கட்டப்பட்டு வரும் அணு உலை பணிகளை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்குமாறு மத்திய அரசை வலியுறுத்தும் தீர்மானம் தமிழக அமைச்சரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது கூடங்குளம் பகுதியில் ஏற்கனவே அணு உலைகள் செயல்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் நாட்டின் மின்சார உற்பத்தி தேவை அதிகரித்திருப்பதால் தற்போது மற்றொரு அணு உலை கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வரும் வேளையில் அப்பகுதி மக்கள் அணு உலைகளால் தங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதாகவும் சுனாமி உள்ளிட்ட இயற்கை பேரழிவுகளால் கூடங்குளம் அணு உலை பாதிப்படையும் சூழல் இருப்பதால் இந்த பணியை உடனே நிறுத்த கோரி கடந்த பதினோரு நாட்களாக நூற்றுக்கணக்கானோர் உண்ணாவிரதம் இருந்தனர் இந்நிலையில் கூடங்குளம் பகுதியில் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டவர்களின் சார்பில் தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வரை சந்தித்து மனு அளிக்கப்பட்டது அதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறியதோடு தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதாக தமிழக அரசு உறுதி அளித்ததைத் தொடர்ந்து இன்று மதியம் கூடங்குளம் பகுதி மக்கள் தங்கள் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொண்டனர் அதைத் தொடர்ந்து தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று கூடிய தமிழக அமைச்சரவையில் அணு உலை குறித்து கூடங்குளம் பகுதி மக்களிடம் உள்ள அச்ச உணர்வு போக்கப்படும் வரையில் அணு உலை பணிகளை தற்காலிகமாக மத்திய அரசு நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது கோவையில் வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நடைபெறுவதாக இருந்த தேமுதிக பொதுக்கூட்டம் தேர்தல் அறிவிப்பின் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்படுவதாக கட்சி நிறுவனத் தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அறிவித்துள்ளார் தேமுதிக தொடங்கப்பட்ட ஏழாம் ஆண்டை கொண்டாடும் வகையில் கோவையில் வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் நடத்தப்படும் என்று தேமுதிக நிறுவனத் தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அறிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் அதுகுறித்து கேப்டன் இன்று அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அந்த அறிவிப்பில் தமிழகத்தின் உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான தேதியை தேர்தல் ஆணையம் நேற்று அறிவித்துள்ளதால் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ளதாகவும் இந்த சூழ்நிலையில் கழகத்தின் ஏழாம் ஆண்டு துவக்க விழாவினை சிறப்பாக நடத்த இயலாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கேப்டன் கூறியுள்ளார் அதனால் வேறு வழியின்றி கோவை மாநாட்டை தள்ளி வைப்பதாகவும் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்தி முடித்த பிறகு வசதியான நேரத்தில் இந்த மாபெரும் விழா சிறப்பாக நடைபெறும் என்பதையும் அதற்கான அறிவிப்பை பின்னர் வெளியிடுவதாகவும் கேப்டன் விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்த கழக தோழர்கள் இரவும் பகலும் பாடுபட்டதை தான் நன்கு அறிவதாகவும் அவர்களுடைய உழைப்பையும் தியாகத்தையும் மதிக்கக்கூடியவன் என்ற முறையில் இந்த நிகழ்ச்சி ஒத்திவைக்கப்படுவதை மனதார கழக தோழர்கள் ஏற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதாக கேப்டன் விஜயகாந்த் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனிடையே உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தேமுதிக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் பணி மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது சென்னை கோவை உள்ளிட்ட மாநகராட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை திமுகவும் மதிமுகவும் அறிவித்துள்ளன சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த திமுக தலைவர் கருணாநிதி சென்னை கோவை உள்ளிட்ட ஏழு மாநகராட்சி மேயர்களுக்கும் எண்பத்தி ஆறு நகராட்சி தலைவர்களுக்குமான வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டார் அதன்படி சென்னை மேயர் பதவிக்கு மா சுப்பிரமணியன் கோவைக்கு நா கார்த்திக் ஈரோட்டில் செல்லப்பொன்னி மனோகரன் நெல்லைக்கு அமுதா தூத்துக்குடிக்கு இனிதா திருப்பூருக்கு கா செல்வராஜ் வேலூருக்கு டாக்டர் ராஜேஸ்வரி ஆகியோர் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் மாநகராட்சி மேயர் பதவிக்கான வேட்பாளர்கள் ஒன்று சென்னை திரு மா சுப்பிரமணியம் பிஏ எல்எல்பி வேலூர் பெண் தொகுதி டாக்டர் ராஜேஸ்வரி எம்ஏபிஎஸ் டிஜிஓ திருநெல்வேலி பெண் தொகுதி திருமதி எஸ் அமுதா பிஏ தூத்துக்குடி பெண் தொகுதி திருமதி பொன் இனிதா பிஏ இதேபோல் மதிமுக தலைமையகமான தாயகத்தில் அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ சென்னை உட்பட எட்டு மாநகராட்சிகளின் மேயர் பதவிக்கு போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டார் மாநகராட்சி மேயர் வேட்பாளர்களாக சென்னை மாநகரத்திற்கு நா மனோகரன் கோவை மாநகரத்திற்கு அரிமா ஆடிட்டர் அர்ஜுனராஜ் மதுரை பாஸ்கர சேதுபதி திருச்சி டாக்டர் ரொஹையா ஷேக் முகமது ஈரோடு பூங்கொடி சாமிநாதன் திருப்பூர் அரிமா நாகராஜ் திருநெல்வேலி மகேஸ்வரி நடராஜன் தூத்துக்குடி பேராசிரியை பாத்திமா பாபு இந்நிலையில் உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடங்கிய நிலையில் வாக்குச்சாவடி பற்றி ஏற்பட்டுள்ள குழப்பம் காரணமாக சுயேட்சைகள் உட்பட எந்த கட்சியினரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய ஆர்வம் காட்டவில்லை அதனால் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் மையங்கள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது 
தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை வானிலை மைய பொறுப்பு இயக்குநர் குழந்தை வேலு சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது வடமேற்கு வங்கக்கடலில் பாலச்சூர் கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கின் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகி இருப்பதாகவும் இது இன்று ஒரிசா கடற்கரையை கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் கூறினார் இதனால் தமிழகத்திற்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது என்று கூறியுள்ள குழந்தை வேலு தமிழகத்தில் நேற்று ஏற்பட்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அதே இடத்தில் நீடிப்பதால் மானாமதுரை பகுதியில் அதிகபட்சமாக ஏழு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்திருப்பதாக தெரிவித்தார் மேலும் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடும் என்று அவர் தெரிவித்தார் நேற்றைய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தமிழகத்தில் அதே இடத்தில் இருப்பதால் தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது மிக அதிகமாக மானாமதுரையில் ஏழு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ ஓரிரு ஓரிரு இடங்களில் பெய்யக்கூடும் சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் சுவிட்சர்லாந்து வங்கிகளில் குவிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியர்களின் கருப்பு பணம் குறித்த தகவல்களை சுவிட்சர்லாந்து அரசு தெரிவிக்க தயாராக உள்ளது என்றும் ஆனால் அது பற்றிய விவரங்களை இந்திய அரசு கேட்டதாக தெரியவில்லை என்றும் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் இந்திய தூதர் பிலிப் வெல்டி தெரிவித்துள்ளார் சுவிஸ் வங்கிகளில் இந்தியர்களின் கருப்பு பணம் சுமார் நான்கு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு குவிந்து கிடப்பதாக புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன இந்த கருப்பு பணத்தை இந்தியாவிற்கு கொண்டு வர மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் எதிர்கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன இந்நிலையில் அண்மையில் தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு பேட்டி அளித்த இந்தியாவிற்கான சுவிட்சர்லாந்து தூதர் பிலிப் வெல்டி சுவிட்சர்லாந்து வங்கிகளில் இந்தியர்கள் வைத்துள்ள கருப்பு பணம் பற்றிய தகவல்களை அளிக்க தமது நாட்டு அரசு தயாராக இருப்பதாகவும் ஆனால் அது பற்றிய தகவல்களை இந்திய அரசு கேட்டதாக தெரியவில்லை என்றும் கூறியுள்ளார் இத்தகைய தகவல்களை இந்திய அரசு தம்மூலம்தான் கேட்டுப்பெற வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை என்றாலும் இது சம்பந்தமாக இருநாட்டு அரசுகளுமே நேரடியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொள்ளலாம் என்றும் சுவிஸ் நாட்டு தூதர் தெரிவித்துள்ளார் நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சிக்கிம் மாநிலத்திற்கு ஐம்பது கோடி ரூபாய் நிவாரண உதவி மத்திய அரசு அறிவிப்பு ராஜஸ்தானில் நடைபெற்ற தென்கொரிய ஓவியர்களின் கண்காட்சி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட ஓவியங்கள் காட்சிக்கு வைப்பு மற்றும் பல செய்திகள் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு